ஓவிய தர்பார் நேயர்களுக்கு வணக்கம் வாழ்க்கையில் வந்து முதல் சந்திப்பு அப்படின்ற சில விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது சில நேரங்களில் வந்து லைஃப்பில் நம்மளால் மறக்கவே முடியாது அப்படி நான் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சந்திப்பு நடிகர் சிவகுமார் சாரை வந்து நான் சந்தித்தது நிச்சயமாகவே அது ஒரு மறக்க முடியாத சந்திப்பு தான் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற காலத்திலிருந்தே சிவகுமார் சார் நடிக்கிற படங்களை எல்லாம் வந்து நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் பார்த்துருக்கேன் அப்போவே அது கிட்டத்தில் என்னுடைய ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிறதுலேருந்தே அவருடைய சிவகுமார் சார் நடிக்கிற படங்கள்லாம் வந்து ஆரம்ப கால படங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய முதல் படம் காக்கும் கரங்கள் அந்த படத்தை கூட நான் பார்த்துருக்கேன் அது வந்து நான் படிக்க அந்த படத்தை நான் பார்க்கும்போது நான் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டு படிச்சுட்ருக்கேன் என்னுடைய வயசு அப்போ வந்து பதினோரு வயசு அந்த படத்தை பார்க்கும்போது அது போல் கந்தன் கருணை இது மாதிரி நிறைய படங்கள் அவர் நடித்த படங்கள் நிறைய படங்களை பார்த்துருக்கேன் அவர் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் வந்து அவர் சிறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்த படங்கள் இருந்து பின்னாடி அவர் கதாநாயகனாக நடித்து மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து அவர் பேர் புகழ் வாங்கின படங்கள் எல்லாம் கூட நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு பிடித்த அருமையான நடிகர் அவர் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நான் சென்னைக்கு வந்தாச்சு சென்னைக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் சாவி பத்திரிகளை துணை ஆசிரியராக வேலை பார்த்தேன் புளிமலை பத்திரிகளை இணை ஆசிரியராக பணியாற்றினேன் அதுக்கு பிறகு குங்குமம் குரூப்பில் வந்து குங்குமம் முத்தாரம் வண்ணத்திரை குங்குமச்சிமுள் இந்த பத்திரிகையில் வந்து ஐந்து வருடங்கள் நான் தொடர்ந்து அதில் எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது அப்போல்லாம் அப்படின்னா அவுட்டோரில் படப்பிடிப்பு வெளியூரில் ஷூட்டிங் நடந்துச்சுன்னா பத்திரிகையிலேருந்து பத்திரிகையாளர்களை ஜேர்னலிஸ்ட்டை வந்து கூட்டு போவாங்க அந்த ஷூட்டிங் கவரேஜ் அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இருக்க மாதிரி டிவியெல்லாம் இப்போ இல்லை தொலைக்காட்சிகள்லாம் கிடையாது ஆன்லைன் மே மேகசின்ஸ் இதெல்லாம் கிடையாது கம்ப்யூட்டர்லாம் கிடையாது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது சமூக வலைத்தளம் இது எதுவுமே இல்லாத காலம் ஓன்லி பிரிண்ட் மீடியா மட்டும் இருந்த காலம் செய்தித்தாள்கள் நாளிதழ்கள் அண்டு பீரியாடிக்கல்ஸ் அதாவது பேப்பர் புக்ஸ் பேப்பர்களும் புத்தகங்களும் இவ்வளோ தான் இருந்தது அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து வந்து நான் குங்குமம் குரூப்பில் வந்து அந்த அஞ்சு வருஷமாக எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா அந்த டைமில் அரவுண்ட் அநேகமாக என் கணிப்பு எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் எழுபத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சு அந்த காலகட்டமாக இருக்கும் சிவகுமார் சார் வந்து தண்டிக்கப்பட்ட நியாயங்கள் அப்படின்ற ஒரு படத்தில் ஆஸ்கார் மூவிஸ் எம் பாஸ்கர் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவர் வந்து டைரக்ட் பண்ண படம் அந்த படத்தினுடைய படிப்பு படப்பிடிப்பு மைசூருக்கு பத்த பக்கத்தில் இருக்கிற பலமுறி ஷேத்ரா அப்படின்ற ஒரு அருமையான ஒரு கிராம பகுதி நிறைய புராதன கோயில்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அங்கே வந்து அந்த படத்தினோட படப்பிடிப்பு அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த படத்துக்கு பிஆர்ஓ மக்கள் தொடர்பாளர் நவசக்தி ராகவன் எம்என் ராகவன் சொல்லுவாங்க நவசக்தி ராகவன் சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர் அவர் இந்த பீரியடில் வந்து சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட்டு சீனியர் பிஆர்ஓ அப்போ அந்த படத்துக்கு அவர் தான் பிஆர்ஓ அந்த ஆஸ்கர் மூவிஸ் படத்துக்கெல்லாம் அவர் தான் பிஆர்ஓ அவர் வந்து எல்லா பத்திரிகையிலிருந்தும் பல பத்திரிகையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அநேகமாக என் கணிப்பு ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவங்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் அந்த பலமுறி சேத்ராவுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போய் அந்த படத்தை பற்றி தண்டிக்கப்பட்ட நேயங்கள் படத்தை பற்றி பத்திரிகையில் எழுதணும் அப்படின்றக்காக வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்டு பலருமே கூப்பிட்டு போனார் அதில் வந்து குங்குமம் குரூப்பில் இருந்து அப்போ பாபை சந்திரன் சொல்லிட்டு அவர் தான் அந்த குரூப்பில் குங்குமம் முத்தார மன்னத்தில் எல்லாருக்கும் பொறுப்பாசிரியர் அவர் வந்து அந்த குரூப்பில் நான் எழுதிக்கிட்டு இருந்ததுனால என்ன வந்து அந்த படப்பிடிப்பை வந்து நேரில் போய் பார்த்து அதை எழுதுறதுக்காக என்ன போக சொன்னார் சுரா நீங்கள் வந்து இவங்க இதுக்கு போங்க ஏன்னா பத்திரிகையிலேருந்து ஒரு ஆள் அனுப்பி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் போயிட்டு வாங்க மைசூருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை அனுப்பி விட்டார் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த பத்திரிகையாளர்கள் அவங்களோட சேர்ந்து நான் அங்கே போனேன் மைசூருக்கு போனேன் என் கூட வந்தவங்க எல்லாருமே பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாருமே சீனியர்ஸ் அதாவது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கெல்லாம் பின்னாடி நான் பத்திரிகை துறைக்குள்ள நுழைஞ்ச ஆள் உதாரணத்துக்கு அப்போ வந்து சினிமா எக்ஸ்பிரஸில் வந்து எடிட்டராக இருந்த மிஸ்டர் ராமூர்த்தி அது ஒரு பொம்மையில் வந்து வீரபத்ரன் சார் மதுரை தங்கம்னு சொல்லிட்டு பேசும் படம் பத்திரிகையில் வந்து அவர் மக்கள் குரலில் வந்து ராம்ஜி மாலை மலரில் வந்து சுப்பையான்னு சொல்லிட்டு ராஜா கனின்னு சொல்லிட்டு ராணி பத்திரிகையில் பிறகு ராகவன் அவர் வந்தார் பிறகு ஃபுல் நியூஸ் ஆனந்தன் சார் இது மாதிரி இப்படி ஒரு கூட்டமாக எல்லோரும் அந்த இதுக்கு வந்து பயணம் செஞ்சு மைசூருக்கு போகிறதுன்னு இது பண்ணி இங்கே இருந்து ட்ரெயினில் நாங்கள் பெங்களூர் போனோம் பெங்களூரில் வந்து பெங்களூரில் வந்து மைசூர் இப்போ மைசூருக்கு நாங்கள் போயாச்சு மைசூருக்கு போன இடத்துல சிவகுமார் சார் அங்கே சிவகுமார் லக்ஷ்மி வசந்த்
அப்படியே வந்து ஒரு அருமையான அங்கே இந்த கோயில் ஒரு அருமையான கோயில் இருந்துச்சு பக்கத்தில் ரொம்ப பழமையான கோயில் அந்த ஏரியாவில் சூப்பர் சார் வந்து அதில் வந்து ஒரு டாக்டர் டாக்டர்னால் அந்த மருத்துவர்லேயே எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து மிகப்பெரிய டேலண்ட்டடாக அப்படியே கரைச்சி குடித்து அந்த மருத்துவ துறை இருக்கலாம் மருத்துவ கல்வி இருக்கலாம் அதை கரைச்சி குடித்து அப்படியே ஜீனியஸாக இருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு அதில் வந்து அந்த படத்துலேயே காட்சி கூட வரும் அதில் எப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு இப்போ இதெல்லாம் இருக்குல்ல இப்போ மூட்டு வெளியே அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே அந்த பேட்டர்னில் வந்து இருக்கக்கூடிய வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி சர்வசாதாரணமாக ஒரு சுத்தியல் மாதிரி ஏதோ ஒரு மேட்ரை வச்சு அப்படியே டக்குனு தட்டி அதை குணப்படுத்தி விட்டுருவார் இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேரக்டர் அந்த கேரக்டரே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் கதாபாத்திரம் ரொம்ப புதுமையான கதாபாத்திரம் அவர் அப்படியே தாடியெல்லாம் வளர்த்து அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அந்த கெட்டப்பே ரொம்ப வெரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவருடைய டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப்பு எக்ஸ்ட்ராடினரி பெர்ஃபார்மன்ஸு மிகச்சிறந்த அவர் மிகச்சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தின படங்களில் ஒன்று தண்டிக்கப்பட்ட நியாயங்கள் நாங்கள் போன டைமில் நாங்கள்லாம் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருமே ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் போன உடனே ராகவன் வந்து இப்போ எல்லாரையும் அறிமுகப்படுத்தணும் அவசியம் இல்லை என்னென்னா என்ன தவிர அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே சிவகுமார் சார்க்கு ஏற்கனவே நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா அவங்களாம் பல வருஷம் பத்திரிகை துறையில் இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே அவரை பல ஏற்கனவே மீட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே எல்லாருமே மீட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் எல்லோரும் பேர் முத கொண்டு எல்லாருமே எல்லோரும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு எல்லாருமே அவருக்கு நல்ல பழக்கம் என்னை மட்டும்தான் நான் மட்டும்தான் கொஞ்சம் புது ஆள் என்னை மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியாது பாக்கி எல்லாருமே தெரியும் எல்லாருடைய முகத்தையும் அப்படியே பார்த்தாரு பார்த்தோன்னே எல்லாம் பேர் சொல்லி எல்லாருமே அப்படியே கூப்பிட்டாரு அப்படியே ரொம்ப உரிமையாக வந்து பேசினார் எல்லார்ட்டையுமே இவங்களும் அவர்கிட்ட நல்ல சிரித்த முகத்தோடு எல்லாமே உரிமையாக பேசினாங்க ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு தோத்தும் நல்லா தெரிஞ்சவங்க அப்படின்றதுனால அப்படியே ரொம்ப காட்டியலான ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருந்துச்சு அதில் வந்து நான் மட்டும்தான் அவர் எனக்கு பழக்கம் இல்லாதனாலையும் அதுக்கு முன்னாடி அவரை நான் சந்திக்காமல் இருந்ததுனாலையும் அவர்கிட்ட நான் பேசாமல் இருந்ததுனாலையும் நான் மட்டும் அப்படியே அப்படியே ஒரு கூச்ச சுபாவத்தோடு அப்படியே வந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் சிவகுமார் சார் வந்து அப்போ கேட்டார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் இவர் வந்து சுரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் இது மாதிரி குங்குமம் குரூப்பில் வண்ணத்திரை இதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி எம் என் ராகவன் வந்து அறிமுக சிவகுமார் சார்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தினார் ஓ சிவகுமார் சார் எடுத்தோடனே அதான் முதல் சந்திப்புன்னு சொல்கிறேன்ல அந்த முதல் சந்திப்பே அப்படியே இதுவரை நான் அவர் கேள்விப்பட்டது இல்லையேன்றது அந்த மாதிரி இல்லை அதாவது நான் ரொம்ப ஜூனியர் இவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப அவங்க எல்லோரும் வயசு அனுபவம் எல்லாருமே என்னோடய சீனியர் நான் வந்து வயசுலேயும் அவங்க எல்லோரையும் கூட இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லோரையும் கூட நான் வயசு கம்மி அதே நேரத்தில் நான் வந்து பத்திரிகை துறைக்கும் புதுசு புது அப்போ தான் கால்நடி எடுத்து வச்சு அப்படியே சில ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆயிருக்கு என்ன பரவாயில்ல யாருக்குமே தெரியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் என் பேரை சொன்ன உடனே சிவகுமார் சொன்னார் அடுத்தது அது இன்றைக்கும் அப்படியே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஓ சுரான்றது நீங்கள் தானா அப்படின்னாரு எனக்கு அப்படியே ஆச்சரியம் ஏன்னா அப்படியா நம்ம பேர் அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி நான் என்ன நினச்சேனா ஃபிலிமாலய பத்திரிகையில் ஃபிலிமாலையில் வந்து எம்ஜி வல்லபன் சார் வந்து எடிட்டர் நான் வந்து அந்த பத்திரிகைக்கு இணையாசிரியர் இணையாசிரியர் ஏற்கனவே அதில் பணியாற்றிருக்கேன் எம்ஜி வல்லபன் சார் சிவகுமார்க்கு சிவகுமார் சாருக்கு நல்ல பழக்கம் நல்ல பழக்கம் ரெண்டு பேருமே நண்பர்கள்னு கூட சொல்லலாம் அதனால் அந்த பத்திரிகையில் நான் வந்து சிவகுமார் சாரை பற்றி நிறையா அநேகமாக அவருடைய கட்டுரையோ அல்லது புகைப்படங்களோ ஏதாவது கட்டாயம் ஃபிலிமாலையாளர்கள் இருக்கும் சிவகுமார் சார் சம்மந்தப்பட்டு இல்லாமல் எந்த ஃபிலிமாலையா விஷயம் இருக்காது ஏன்னா வல்லபன் சார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவருக்கு அப்படின்றதுனால சிவகுமார் சார் மேட்ரு வந்து எப்போவுமே அவர் சம்மந்தப்பட்ட படமாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய பேட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது வல்லபன் சார் ரெகுலராக அவரை பற்றி மேட்ரு ரெகுலராக இருக்கும் ஃபிலிமாலையில் எல்லா விஷயத்துலையுமே வரும் அப்படி இருக்கும் அதனால் வந்து அதில் என் பேர் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் இம்ப்ரிண்ட்டில் வந்து அப்படியே பதிப்பாசிரியர் ராமச்சந்திரன் ஆசிரியர் பொறுப்பாசிரியர் எம் ஜி வல்லபன் இணை ஆசிரியர் சுரா அப்படின்னு முதல் பக்கத்துலேயே போட்டிருக்கோம் இம்ப்ரிண்ட்டே அதனால் சிவகுமார் சார் வந்து அதில் வந்து பத்திரிகையில் நம்ம பேரை பார்த்துருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அப்படி நினச்சேன் நான் ஆனால் அவர் சொன்னார் சுரான்றது நீங்கள் தானா அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு அடுத்து அவர் சொன்னார் நேற்று தான் நைட்டு வந்து உங்களை பற்றி பெங்களூரில் வந்து நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாரு நேற்று தான் உங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாரு அப்படியா நம்ம நம்மளை பற்றி இவர் பேசினாரா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நம்மளை பற்றி இவர் எதுக்கு பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினச்சேன் அப்போ சொன்னார் அந்த வாரம் வண்ணத்திரையில் சில்க் ஸ்மிதா வந்து அப்போ படங்களில் வந்து நிறைய ஆக்டிவாக நிறைய படங்களில் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்த பீரியட் சிவ் சில்க் ஸ்மிதா வந்து வண்டி சக்கரம் படத்தில் வந்து அது சிவ்
அதாவது ஒரு படத்துக்கு தேவைன்னா தான் யாரையும் ஒப்பந்தம் பண்ணணும் அது வந்து நடிக நடிகராக இருந்தாலும் சரி நடிகையாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஒரு துணை கதாபாத்திரமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சின்ன ஒரு ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் வர கதாபாத்திரமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அது முதல்ல அந்த படத்துக்கு தேவைப்படும் நம்மள அந்த கதாபாத்திரம் தேவையே இல்லாமல் எதுக்காக வந்து போடணும் இப்போ சிவில் சிமிதாக இருந்தால் படம் ஓடிடுமா அது எப்படி ஓடும் எதுக்காக போடுறாங்க இந்த தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குனர்கள் இவங்களாம் யோசனைன்றது சுட்டு போட்டால் கூட கொஞ்சம் கூட கிடையாதா அப்படியே எதையுமே யோசிக்காமல் அப்படியே ரெண்டு பேரும் புக் பண்ணாங்கன்னா அப்படியே தொடர்ந்து அதை கம்மிட் பண்ணுவாங்களா போடுவாங்களா எதுக்கு இது யோசிக்காமல் வந்து எதுக்காக போ போடணும் ஏன் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணி இதை ஒரு கட்டுரையாக எழுதுனா என்ன அப்படின்னு நினச்சி வண்ணத்துறையில் இப்போ வண்ணத்துறை சர்க்குலேஷன் வந்து ஒரு லட்சம் காப்பி ஓடிட்டு இருந்த பீரியடு நல்ல சர்க்குலேஷனோடு இருந்த பத்திரிகை அந்த டைமில் நான் வந்து கவர் ஸ்டோரி சில்க் சுமிதா சினிமாவுக்கு அவசியமாக அப்படின்னு போட்டு ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் கவர் ஸ்டோரி அது ஆக்சுவலாக மூ மூணு பக்கமாக நாலு பக்கமாக வந்திருக்கும் அந்த கவர் ஸ்டோரி அதில் வந்து அட்டைப்பட கட்டுரை அதில் வந்து சில்க் சுமிதா சினிமாவுக்கு அவசியமாக அப்படின்னு எழுதினேன் அதை எதுக்காக அதை எப்படி எழுதுனேன்னா அவன் நான் ரொம்ப போல்டாக இப்போவும் நான் போல்ட்டு தான் என் மனசு கொள்ளப்படுறது எதையுமே வந்து கிட்டத்தில் ஓப்பனாக பேசக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் நான் எனக்கு அதை மறைச்சி பூசி மெழுகி அதெல்லாம் எனக்கு பேசுகிறது எப்போவுமே கிடையாது எனக்கு நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லை படம் வந்து சிறப்பாக இருக்குன்னா சிறப்பாக இருக்குது உட்கார முடியலன்னா உட்கார முடியலன்னா போராக இருக்குன்னா போராக இருக்குது அப்படின்னு நானே சொல்லிடுவேன் திறமையாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப அருமையாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன் என்னை விட திறமைசாலிகளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுன்னா எங்கேயாவது லென்ஸ் வச்சு தான் ஆளுகளை தேடணும் அந்தளவுக்கு புத்திசாலிகள் திறமைசாலிகள் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாராட்டும் கூடிய மனுஷங்க தான் நான் அப்படி நான் தான் இருக்கேன் அதனால் தான் நான் அப்படி தான் இருக்கேன் அப்படி 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 நான் அப்படி தான் இருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லதா கெட்டதா வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு வரும்போது சில்க் சுமிதா இல்லாமல் அதாவது எல்லா படத்திலும் கம்மிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சில்க் சுமிதா வந்து இருக்கிறதுனால படம் ஒன்றும் ஓட போகிறதில்ல சில்க் சுமிதா அந்த படத்துக்கு தேவையாக இருந்தால் தான் ஓடும் தேவையில்லாமல் சும்மா வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது தேவையில்லாமல் ஒட்ட வச்சு அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா படம் ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அது அப்போ ஒரு ஒரு இதை எழுதுன ஒரு பெரிய பட்டியில் ஒரு இருபது படங்கள் பேரை போட்டு இந்த இருபது படங்கள்லையும் சில்க் சுமிதா இருந்த படங்கள் இருந்த படங்கள் சில்க்ஸ் மீது தான் நடித்த படங்கள் இதெல்லாம் இந்த படங்கள்லாம் ஓடலை கமர்ஷியலி ஃபெயிலியர்ஸ் அட்டர் ஃப்ளாப்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சில்க்ஸ் மீதாக இருந்த படங்கள் இதெல்லாம் ஃப்ளாப்பு வாஷ் அவுட் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு இருபது படத்தை எழுதுனேன் இந்த இருபது படங்களும் சில்க்ஸ் மீதாகவே இல்லாத படங்கள் இது எல்லாமே ஹிட்டான படங்கள் அவ்வளவுமே இதில் சில்க்ஸ் மீதாகவே கிடையாது ஆனால் படம் ஃபுல்லாக ஹிட்டு அதனால் படம் ஓடுறதுக்கு சில்க்ஸ் மீதாக இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது தேவையில்லாமல் உங்கள் எனர்ஜியவும் பணத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தேவைப்பட்டால் புக் பண்ணுங்கள் படத்துக்கு கதாபாத்திரத்துக்கு சில்க் சுமிதாவுக்கு தேவை இருந்தால் போடுங்க இல்லைன்னா போடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டு இந்த சென்ஸில் சில்க் சுமிதா இருந்து ஓடாத படங்கள் ஒரு பெரிய பட்டியல் சில்க் சுமிதா இல்லாமல் ஓடிய படங்கள் இது ஒரு பெரிய பட்டியல் இதெல்லாம் போட்டு தயாரிப்பாளர்களே இயக்குநர்களே சிந்தித்து செயல்படுங்கள் இனிமேதா இனிமேலாவது சிந்தித்து செயல்படுங்கள் சிந்திக்காமல் வந்து கண்ணு மூடிக்கிட்டு செயல்பட்டு உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தையும் பணத்தையும் விரயம் செய்யாதீர்கள் அப்படின்ற மாதிரி போட்டு ஒரு கட்டுரை எழுதுனேன் என் பேர் போட்டு தான் சுரா அப்படின்னு போட்டு அப்போலாம் புனை பேர் கிணை பேர்லாம் அதெல்லாம் ஒன்று கிடையாது என் நேமே தான் போடுவேன் போல்டாக போடுவேன் எவ்வளோ பெரிய கட்டுரை இருந்தால் கூட என் பேரே வரும் யா அட்டாக் பண்ணி கான்ட்ரவர்சியாக யாரையாவது திட்டி எழுதுனா கூட வந்து என் பேர் போட்டு தான் எழுதுவேன் என் பேர் போட்டு தான் வந்துச்சு சிவகுமார் சார் வந்து அந்த கட்டுரையை படிச்சிருக்கார் வண்ணத்திரையில் வந்து அந்த கட்டுரையை படிச்சிருக்கார் சில்க் சுமிதா சினிமாவுக்கு அவசியமாக சுரா அப்படின் இந்த கட்டுரையை படிச்சுட்டு இதை வந்து அமுதோன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு தெருக்கார் அமுதவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாவலிஸ்ட் எழுத்தாளர் பெங்களூரில் அவர் வந்து எழுத்தாளர் சுஜாதாவுக்கு நெருங்கிய நண்பர் அவர் பெங்களூர்லேயே இருக்கார் அமுதவன் அப்போ வந்து அமுதவன் வந்து நிறைய கதைகள் எழுதுவார் இது போக சினிமா சம்மந்தமான கட்டுரைகள் வந்து நிறைய பத்திரிகைலாம் எழுதுவார் ஃபிலிமாலையால் கூட அவர் சம அவருடைய கட்டுரைகள்லாம் நிறைய வந்திருக்கு எழுத்தாளர் சுஜாதாவுக்கு ரொம்ப வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சிவகுமார் சாருக்கும் அவர் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் அப்போ அமுதவன்கிட்ட இவர் வந்து பேசியிருக்கிறார் அமுதவன் ஏற்கனவே நான் ஃபிலிமாலி ஆஃபீஸில் வல்லபன்
அப்படியே எம்ஜி வல்லபனுடைய கற்றுறை மாதிரி இருக்குது வல்லபன் கற்றையில் ஒரு ஃபயர் இருக்கும் நெருப்பு அப்படியே அனல் பறக்கும் கற்றையில் அது மாதிரி அனல் பறக்குது இந்த கற்றையில் யார் இவர் இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த இது வந்து பேரை கேள்விப்பட்டதே இல்லை பார்த்ததும் இல்லை யார் இவர் அப்படின்ற மாதிரி சிவகுமார் சார் வந்து கேட்டிருக்காரு அமுதவன்ட்ட அமுதவன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரான் இவர் ஏற்கனவே வந்து வல்லபன்கிட்ட ஒரு பொண்ணு வருதாங்க வல்லபன் எடிட்டர் அவர்கிட்ட வந்து சப் எடிட்டர் ஒரு பொண்ணு வருதான் வல்லபன் ட்ரைனிங் தான் இவர் இவர் ஃபில்மாலையில் இருக்கணும் ஒரு பொண்ணு அவர் அதனால் நீங்கள் அந்த சிவகுமார் சார் சொன்ன மாதிரி அதில் வந்து வல்லபனுடைய ஃபயர் நெருப்பு அப்படியே அனல் பறக்குது கற்றையில் எழுத்துக்கல்ல அப்படின்ற ஒரு மேட்டர் இருக்குல்ல அது வல்லபனுடைய கற்றையில் எப்படி அனல் பறக்குமோ நெருப்பு பொறி பறக்குமோ அதே மாதிரி இவர் கற்றையில் நெருப்பு பொறி பறக்கிறதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இவர் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட ட்ரெயினான அவர் தான் இவர் அப்படின்னு சொல்லி அமுதவன் சொல்லியிருக்காரு இதை சிவகுமார் சார் வந்து எல்லா ஜேர்னலிஸ்ட்டும் அப்படியே இந்த சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் அவ்வளோ பேரும் நின்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது சிவகுமார் சார் இந்த மேட்ரை சொன்னார் இது மாதிரி வந்து நேற்று பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அமுதவன் இது மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு அதாவது ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு கற்றை எழுதி அந்த கற்றையை வந்து நானே பார்க்காம என்னை பார்க்காத என்னை தெரியாத ஒரு பெரிய நடிகர் இதை ப படிச்சுட்டு என்னை வந்து மனம் திறந்து பாராட்டி நான் இல்லாமல் இருக்கிற நேரத்தில் எனக்கு முன்னாடி என்னை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் பற்றி பேசியிருக்காரு அப்படின்னு வரும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அது பிறகு இரண்டு நாட்கள் அங்கே இருந்தோம் அந்த படப்பிடிப்பு அவங்க சிவகுமார் சார் நடிக்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்தோம் சிவகுமார் சார் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அப்படி சின்ன கேப் இருக்கும்போது எல்லாம் எங்கள் கூட உட்காந்து பேசுவார் பல விஷயங்கள் அவர் பேசுவார் சில பல விஷயங்களை வந்து நாங்கள் இப்போ ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அவர் நல்லா கேப்ப கேட்டுக்குவார் அவர் பல விஷயங்களை நிறையா அவருடைய அனுபவங்கள் பல விஷயங்கள்லாம் அவர் சொல்லுவார் அப்போ அவர்கிட்ட வந்து நான் அவர் படங்களில் நான் ரசித்து பர்டிகுலர்லி உறவு சொல்ல ஒருவன் அந்த படம் இதை பற்றியெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் அவர்கிட்ட ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன் ரோசாப்பூர் ரவிக்கைக்காரி அவருடைய நூறாவது படம் அருமையான பெர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவருடைய மிகச்சிறந்த நடிப்பை கொண்ட படம் அது போல் ஏனி பொடிகள் இது மாதிரி அவர் நடித்த படங்களில் என் மனசுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பிறகு அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி எப்படி மறக்க முடியும் இதை மாதிரி பிறகு வண்டி சக்கரம் ஆணிவேர் இதை மாதிரி ப படங்களை பற்றி அப்படியே ஒன்றும் சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி அவர் நடித்த படங்கள் அவர் அப்படியே மனசுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய படங்கள் இதெல்லாம் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த படங்களை எல்லாம் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் சார் இந்த படங்களையெல்லாம் நான் வந்து பார்த்து இதெல்லாம் அப்படியே மனசுக்குள்ளே வந்து உங்களை ரசித்தது சார் இன்றைக்கி கூட ஆக்சுவலாக பார்த்தா சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்லாம் என்னால் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத படம் எப்படிப்பட்ட படம் அது சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி உறவு சொல்ல ஒருவனில் நீங்கள் அப்படியே லாஸ்ட்டில் பத்மபிரியா நடந்து போய் அதில் நீங்கள் அந்த பால் கால் பாதத்தில் பத்மபிரியா கால் பாதம் படிந்த இடத்துல உங்கள் காலை வச்சு அப்படியே நடந்து போய் கிளைமேக்ஸ் அது அதெல்லாம் அப்படியே மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு இருக்குது ரோசா பிரவிக்கக்காரெல்லாம் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன எக்ஸ்ட்ராடினரியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்கள் நடிப்பு அப்படி அப்படின்னு இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர்கிட்ட வந்து சொல்லுவேன் சொல்லும்போது அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அந்த விஷயங்கள்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் பேசும்போது அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அப்படி அதுக்கு பிறகு பின்னாடி பல அதுக்கப்புறம் அவர் சம்மந்தப்பட்ட பல படங்கள் வந்து படப்பிடிப்பு நடக்கிற சென்னையில் சென்னையில் நடக்கிறப்போ அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேலாம் வந்து போகும்போது நல்ல உரிமையாக பேசுவார் ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கே ஆழமான ஒரு மீட்டிங் சந்திப்பு ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால் என் பேர் வந்து அவர் மனசுக்குள்ளே அப்படி ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு அதனால் உரிமையாக பேர் சொல்லி கூப்பிட்ற அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசுவார் நல்ல உரிமை எடுத்து நல்ல பேர் சொல்லி கூப்பிடுவார் கூப்பிட்டு படப்பிடிப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்க இடத்துல அப்படி பேசுவோம் அவர் பொதுவாக அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல ஹேபிட் இருக்கும் ஜேர்னலிஸ்ட்டெல்லாம் அப்போ வந்தாங்க அப்படின்னா பொதுவாக வந்து அவர் கதாநாயகனாக நடித்து குடிகட்டி பறந்துகிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் ஜேர்னலிஸ்ட் வந்தாங்கனா அவங்க கூட உட்காந்து பேசிகிட்டே இருப்பார் மூணு பேரும் நல்ல பேர் தான் சரி உட்கார வச்சுட்டு போயிடாதீங்க இருங்க இந்த ஷார்ட் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வருவார் அப்படி அநேகமாக மணிக்கணக்கில் பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவர் கூட இருந்தோம்னா ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இப்படின்ற மாதிரி பல மணி நேரம் நல்ல சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நல்ல சுவாரஸ்யம் அப்போ ஜேர்னலிஸ்ட் கூட பேசுகிறதுல அவர் ரொம்ப விரும்புவார் சந்திப்பு அவர் 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 வந்து ரொம்ப பிரியப்பட்டு பழகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அது எனக்கு எங்கள் அது பொதுவாகவே எனக்கெல்லாம் கூட அந்த அந்த ஹேபிட் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேபிட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது போல் சில படங்கள் அவர் கமிட் பண்ணும் அப்படின்றக்காக அவர் வீட்டுக்கே கூட நான் போய் அந்த டைமில் ப்ரொடியூசர்லாம் கூப்பிட்டு போய் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் வந்து அப்போ
அண்ணாமலை சீரியல் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்க டைமில் சிஜே பாஸ்கர் சொல்லி நான் போயிருந்தேன் அப்போ வந்து என்னென்னா நான் மொழிபெயர்த்த ஒரு கதை மலையாளத்துலேருந்து ஒரு நாவல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தேன் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளரான எம் முகுந்தன் மலையாள எழுத்தாளர் எம் முகுந்தன் சாகித்ய அகாடமி சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வின்னர் எம் முகுந்தன் எழுதின நிர்வாண தம்புரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அந்த இதை வந்து நான் வந்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தேன் நிர்வாண தம்புரான்ற பேரில் அந்த புத்தகம் அந்த புத்த சத்தியா புதிப்பகம் வந்து அது புத்தகம் வெளியிட்டிருந்தாங்க நான் மொழிபெயர்த்த அந்த நாவலை படிச்சுட்டு சிஜே பாஸ்கர் ரேடான் பிக்சர்ஸ் ரேடான் க நிறுவனம் அதை வந்து டெலிஃபிலிம் மாதிரி ஒரு ஒன் ஹவர் டெலிஃபிலிம் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சி சிஜே பாஸ்கர் டைரக்ட் பண்ணி அப்படின்ற மாதிரி பிளான் போட்டிருந்தாங்க இது விஷயமாக சிஜே பாஸ்கர் என்னை வந்து இப்போ ஃபோனில் சொன்னார் சார் இதை மாதிரி வந்து இது மாதிரி இந்த இதை வந்து டெலிஃபிலிமாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ரேடானில் உங்கள் கதை வந்து நல்லாயிருக்கு நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண கதை இதை ரா ராதிகா மேடம்கிட்ட பேசணும் ராதிகா மேடமுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிவகுமார் சாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிவகுமார் சாரை தான் இதில் வந்து அந்த கதாநாயகன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வச்சு பண்ணுறது மாதிரி ஐடியா பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வர முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி சிஜே பாஸ்கர் சொன்னாப்பில் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனேன் போய் நேரடியாக அதை பூந்தமல்லியை தாண்டி ஒரு வீட்டில் வந்து படப்பிடிப்பு நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அங்கே நான் போனேன் போய் போகும்போது சிவகுமார் சார்கிட்ட சந்தித்து பேசினேன் சிவகுமார் சார் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அந்த நாவல் வந்து நீங்கள் மொழிபெயர்த்த நாவலை படித்தேன் சுரா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது அதை படிக்கும்போதே சிஜே பாஸ்கர் என்கிட்ட சொல்லும்போதே எனக்கு மனசுக்குள்ளே படித்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதை வந்து பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும் எனக்கு கூட நல்ல ஆக்டிங் ஸ்கோப் இருக்கக்கூடிய அருமையான கேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி சிவகுமார் சார் சொன்னார் அது பிறகு ராதிகா மேடம்கிட்ட கூட அது விஷயமெல்லாம் பேசினேன் அப்புறம் ரேடானில் வந்து அந்த அலுவல அலுவலகத்துக்கும் போனேன் அது கிட்டத்தட்ட அந்த டெலிஃபிலிமாக பண்ணுறது மாதிரி இருந்துச்சு அந்த பேச்சு ஆரம்ப கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் நடந்துச்சு பிறகு ஒரு ஸ்டேஜில் அண்ணாமலை சீரியல்லையே பிறகு சிஜே பாஸ்கர் இல்லை இல்லை சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களில் அவர் அந்த சீரியலில் இருந்து அப்படியே டிஸ்கண்டினியூ ஆனார் அது பிறகு பல மாற்றங்கள் வேறு ஒரு இயக்குனர் அதை கண்டினியூ பண்ணார் அந்த சீரியலில் அப்படி அப்படின்னா அந்த விஷயங்கள் வந்து அப்படியே கைகூடவில்லை அது நடக்கலை நடக்காமல் போயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் அந்த சந்திப்பில் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு சிவகுமார் சாரை நான் மீட் பண்ணி சந்தித்து பேசணுன்றதில் எனக்கு ஒரு திருப்தி இப்போ காலங்கள் எவ்வளவோ கடந்து ஓடிடுச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் அப்படியே முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் கடந்து ஓடிடுச்சு இப்போ அதை நினச்சி பார்க்குறேன் அந்த எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவில் மைசூரில் சிவகுமார் சாரை நான் மீட் பண்ணதும் அவர் என்னை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே என்னை பற்றி அமுதவன்ட்ட பேசினதையும் அவர் வந்து சொல்ல சொல்லி அதை அவர் சொல்கிறத கேட்டு நான் சந்தோஷப்பட்டு வந்து ரொம்ப அதை பெருமையாக நினைத்ததையும் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போவும் நான் அதை பெருமையாக நினைத்து பார்க்கிறேன்